Hello friends, welcome to my YouTube channel Teaching Online and today we will be discussing some of the literary devices from the literature section of English literature. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जो है कविताएं पढ़ते हैं लिटरेचर में हिंदी हो इंग्लिश हो संस्कृत हो उर्दू हो कोई भी लिटरेचर जो होता है उसमें हम कविताएं पढ़ते हैं पोट्रीज पढ़ते हैं और उन पोट्रीज के अंदर जो है वो अलग अलग तरह की इफेक्ट यूज होते हैं अलग अलग तरह की बातें यूज होती है अलग अलग तरह का लिखा जाता है उनको और उन बातों को लिखने का जो पोइट का तरीका होता है उसमें वो अपने तरह से कई सारे ऐसे इफेक्ट डालता है जो बड़े ऑर्ड से लगते हैं बड़े डिफरेंट लगते हैं ऐसा लगता है कि क्या लिख रहा है तो वहां पर वो ऐसे क्यों करता है सो so दैट वो अपनी बात को जो है वो इनडायरेक्टली कहना चाहता है यानी डायरेक्टली वो अपनी बात को ना कह के इनडायरेक्टली वो अपनी बात को कहना चाहता है कई बार हम देखते हैं कि वहां पे पोएट्री में जो है वो अपनी बात का इफेक्ट देने के लिए अपनी बात को ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए वो पोएट्री में जो है पोएट्स कुछ इस तरह से लिखते हैं बातों को जहां पर उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो दिल को छू जाती है कई बार अपनी पोएम को सुंदर बनाने बनाने के लिए वो जो है उस डिवाइसेस को उस बातों को यूज करते हैं सेंटेंसेस को उन तरीकों को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं अब जो हम पोएट्रीज पढ़ते हैं पोएट्रीज में इस तरह से जो है ब्यूटी ऐड करने के लिए अपनी बात को इनडायरेक्टली कहने के लिए या फिर उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए पोइट्स जो है वो एक तरह के डिवाइसेज यूज करते हैं जिस, जिसको हम लिटरी डिवाइसेज या पोएट्री डिवाइसेज के नाम से जानते हैं हिंदी में इन्हें अलंकार कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें लिटरी डिवाइसेस फिगर ऑफ स्पीच और पोइट्री डिवाइसेस कहते हैं जो कि मैंने बोर्ड पर टाइट लिखा है जो आज हम पढ़ने वाले हैं लिटरी डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच और पोइट्रिक डिवाइसेस तो यहां पर बहुत सारे वैसे डिवाइसेस होते हैं पर यहां पर बेसिकली हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे सिंपलेस्ट वाले डिवाइसेस से इसका नाम है सिमिली सिमिली जो है वो सिमिलैरिटी पे लाइकनेस पे बेस्ड होता है सिमिली होता क्या है उसके लिए पहले हम देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन Simile is a comparison made between two objects of different kinds having at least one point of resemblance. It uses words like or as. Definition हमने यहां देखी है definition के पॉइंट क्या कहते हैं कि comparison is made between two objects. कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम poetry में किन दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं उनकी दो चीजें जो different हो तो उनको हम compare कर सकते हैं तो कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड पर वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोनों डिफरेंट तरह से होनी चाहिए ऐसा ना हो कि वो दोनों जो है वो ऑब्जेक्ट एक ही जैसी हो यानी एक इंसान को आप दूसरे इंसान से जब कंपेयर कर रहे हो तो वो सिमिली नहीं कहलाएगा बिकॉज दे दो आर नॉट टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दो आर दो सेम काइंड ऑफ थिंग वो दोनों एक ही तरह की चीज है इसलिए यहां पर जो सिमिली नहीं बनेगा वो सिंपल कंपेरिजन बनेगा बट हम किसी इंसान को किसी जानवर से कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे वो कंपेरिजन बन सकता है क्योंकि यार टू डिफरेंट थिंग की बात कर रहे हैं हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस कहने का मतलब ये हुआ कि वहां पर उन दो अलग अलग चीजों के बीच में एक पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस होना चाहिए यानी कोई कॉमन बात उस दोनों के अंदर होनी चाहिए जो एक दूसरे से मिलती हो तो इस तरह की बात को हम जब डिफाइन करने के लिए इस तरह की चीजों को कंपेयर करने के लिए जब डिवाइस यूज करते हैं पोल्ट्री के अंदर तो उसको कहते हैं हम सिमिली सिमिली का सिमिली को पता लगाने का बहुत ही इजी सा बहुत सिंपल सा तरीका यह है कि वहां पर हम यूज करते हैं वर्ड लाइक like और एज का यानी जब भी कोई सेंटेंस में हम लाइक like और एज देखते हैं जहां पे दो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में बात की जा रही है उनको कंपेयर करने के लिए इसका मतलब वो सिमिली कहलाता है फॉर द सेक ऑफ दैट लेट्स टेक सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जैसे मैंने यहां लिखा ही रोड लाइक अ लायन ही रोड लाइक अ लायन ही यानी एक पर्सन के लिए यूज हो रहा है यहां पर एक आदमी के लिए यूज हो रहा है रोड यहां पे जो है दहाड़ना चिल्लाना चीखना उसकी जो शेर की जो चीख होती है उसकी जो दहाड़ होती है उसके लिए यूज हो रहा है लाइक अ लायन यानी वो आदमी जो है शेर के तरह लायन की तरह दहाड़ता है एज आई सेट इन द स्टार्टिंग That there must be two different kind of things. So here one side there is a man, एक आदमी है दूसरी साइड पर वहां पर लायन है मैंने क्या कहा था एक आदमी होना चाहिए एक जानवर होना चाहिए तो different different चीजें होनी चाहिए यहां पर कोई भी दो different चीजें हो सकती है तो यहां similarity नहीं है एक आदमी है और एक जानवर है और उन दोनों को जो है compare किया जा रहा है using a common resemblance और common फ्रेंड्स 
कॉमन रिजेंबलेंस या कॉमन क्वालिटी जो उनके अंदर है यानी वो जो पर्सन है वो एक कॉमन क्वालिटी उन दोनों में है कि वो आदमी भी उस शेर की तरह उस लाइन की तरह दहाड़ता है रोइंग करता है यानी वो उस आदमी की दहाड़ जो है शेर के जैसी है मैंने इसे जैसी है उसके वैसी है तो ये जो है शो करता है कि हम वहां सिमिलैरी कर सिमिली कर रहे हैं सिमिलैरिटी जो है कर रहे हैं यानी यहाँ पर ये लाइक जो है वो आपको सिमिली शो सिमिली शो करता है और ये शो करता है कि यहाँ पे हमने सिमिली बनाई है और यहाँ पे हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं इसको समझने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जैसे हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ कॉप्स ये हमारी क्लास ट्वेल्थ के सीबीएसई सिलेबस में आता है माई मदर सिक्सटी सिक्स में जहां पे कमला दास अपनी मदर को जो है यानी मदर के फेस को जो है वो कॉप्स से कंपेयर कर रही है मतलब डेड बॉडी से कंपेयर कर रही है अब यहां पे उन्होंने लिखा है कि हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स कि उनका चेहरा जो है वो कॉप्स की तरह दिखाई दे रहा था यानी डेड बॉडी की तरह दिखाई दे रहा था ऐसा क्यों क्योंकि वहां पर क्योंकि वहां पर उनकी जो मदर है वो काफी पेल काफी वीक काफी कमजोर काफी डल दिखाई दे रही हैं जिस तरह से डेड बॉडी जो है डल होती है उसकी जो शाइन हो ग्लो हो और जो चाम होता है फेस पर वो सब खत्म हो जाता है वो सब कुछ जो है उनके चेहरे पर भी जो है उनकी माँ के चेहरे पर भी वो खत्म हो गया था इसलिए यहाँ पर उन्होंने उस पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस को लेकर जो है वहां पर मदर के फेस को कॉप से कंपेयर किया गया है यूजिंग अ वर्ड लाइक ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है हमारे पास हर फेस इज वेन पेल एज लेट विंटर सोन यहाँ पे हमने लाइक like ना यूज करके हमने एज यूज किया है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइक like और एज जहां पर आता है वो सिमिली कहलाता है तो यहाँ पे मदर के फेस को जो है विंटर्स के मून से कंपेयर किया गया है जिस तरह से मदर का फेस काफी डल और वीक हो गया है पेल हो गया है वैसे ही विंटर्स का मून जो है वो फॉक की वजह से जो है काफी धुंधला हो जाता है काफी डल हो जाता है इसलिए यहाँ पर भी कंपेरिजन दिखाई देता है क्लासरूम इज एज बिग एज डूम ये भी जो है फ्लैमिंगो की बुक जो है उसमें से लिया गया सीबीसी सिलेबस क्लास ट्वेल्व से कि वहां पर स्टीफन स्पेंडर लिखते हैं कि वो जो बच्चे जहां पे वो क्लास में पढ़ रहे हैं वो क्लासरूम जो है एक डूम की तरह है यानी नर्क की तरह है क्योंकि वहां जो है बच्चों का जीवन खत्म हो रहा है एंड हो रहा है और उनको ऐसा लगता है कि वहां पर दफना दिया गया है वैसे ही यहाँ जो है वो डूम होता है नर्क होता है हेल्प होता है जहां पर उनको यात्राएं मिलती हैं परेशानियां मिलती हैं वैसे ही वो बच्चे भी वहां पर परेशान हैं इस बात को भी जो है वो एज लगाकर जो है कंपेयर किया जा रहा है यहां पर दो डिफरेंट चीजें हैं क्लासरूम और यहां पर है डूम ठीक है तो क्लासरूम तो अलग चीज हो गई डूम अलग चीज हो गई और यहां पर इन दोनों को मिलाने के लिए दोनों को सिमिलर करने के लिए यहां पर एज का और यहां पर लाइक का यूज करके जो है दोनों को कॉमन मिल किया जा रहा है दोनों को मिलाया जा रहा है दोनों की जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वहां पर एक पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस है तो ये तो था सिमिली अब हमारा नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच जो है या पोइटिक डिवाइस जो है वो है मेटाफर ये भी वही कैटेगरी में आता है यानी सिमिलैरिटी और लाइकनेस वाली कैटेगरी में ही आता है जहाँ पर जिस तरह से हमने सिमिली को देखा था जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर मेटाफर जो होता है वो भी एक तरह का कंपेरिजन होता है बट यहाँ पर इसे जो है वो इनडायरेक्ट कंपेरिजन कहते हैं इनडायरेक्ट कंपेरिजन इसे कहते हैं ध्यान रखिएगा यानी इट इज एन एम्प्लाइड कंपेरिजन एम्प्लाइड मीन इनडायरेक्ट कंपेरिजन है अब क्या होता है मैटर पर उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कंपेरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर विदाउट द वर्ड्स लाइक और एज यहां पर हम जो है कंपेरिजन तो करते हैं पर लाइक और एज यूज किए बिना विदाउट द वर्ड विदाउट सी द वर्ड रिटर्न ईयर विदाउट द वर्ड लाइक और एज यानी लाइक और एज का यूज किए बिना हम यहां पर जो है वो कंपेरिजन करते हैं द रिजेंबलेंस इज एम्प्लाइड एज आई सेड कि यहां पर ये जो कंपेरिजन होता है वो इनडायरेक्ट कंपेरिजन होता है और यहां डायरेक्टली कंपेयर हम नहीं कर रहे होते हैं इट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग क्वालिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विदाउट यूज ऑफ कंपेरिजन यहां पर जो है हम जो क्वालिटी है उसको हम ट्रांसफर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं या एक चीज से दूसरी चीज पे वो क्वालिटी को हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो यहां पे हम डायरेक्टली इसलिए क्या इसलिए हम कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली कंपेरिजन नहीं है क्योंकि हमने यहां पे क्वालिटी को ट्रांसफर करना है इसलिए ये मेटाफर इनडायरेक्ट कंपेरिजन जो है वो इंप्लाइड कंपेरिजन बन जाता है कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं माय लव इज अ रोज मेरा प्यार एक रोज के तरह है यानी वो कह रहा है कि उसका प्यार जो है वो रोज की तरह है तो जैसे रोज होता है वैसे ही है उसका प्यार 
वो उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है वो उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है या वो अपने लव के लिए ही कह रहा है वो अपने इमोशनल फीलिंग्स के लिए यहाँ पर वो कह रहा है कि जितना खूबसूरत जितना प्यारा जितना खुशबूदार जो है वो रोज होता है वैसा ही कुछ क्वालिटी जो है उस प्यार के अंदर भी हैं दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं पेपर स्विमिंग बॉय यानी एक ऐसा लड़का जिस जो पेपर के तरह दिखता है यानी बहुत कमजोर दिखता है बहुत पतला दुबरा दिखता है यानी कोई पेपर हम जैसे देखते हैं तो पेपर क्या है बहुत पतला है तो वैसे ही कमजोर है वो बच्चा तो यहाँ पे पेपर की क्वालिटी को जो है उस बच्चे पर ट्रांसफर किया जाता है तो ये इसलिए इंप्लाइड इंप्लाइड कंपेरिजन या इनडायरेक्ट कंपेरिजन कहलाता है उसके बाद मिनिस्टर्स आर द पिल्डर्स ऑफ द स्टेट यहाँ पर बताया गया कि जिस तरह से घर को मकान को कमरे को या किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें पिल्लर्स लगाने पड़ते हैं चार वैसे ही एक स्टेट के लिए कंट्री के लिए जो है वहाँ पर उसके मिनिस्टर्स जो होते हैं वो उसके पिल्लर्स होते हैं तो यहाँ पर भी जो है पिल्लर की क्वालिटी को जो उसको एक फाउंडेशन देते हैं एक फाउंडेशन देते हैं उसको जो है यूज़ किया गया है इन द फॉर्म ऑफ मिनिस्टर्स आर द पिल्लर ऑफ स्टेट एक एग्जाम्पल और लिख के मैं आपको समझा रहा जिससे कि आपको बहुत ईजीली ये समझ में आएगा आपको अगर याद होगा जो आप सी में हो तो वहाँ सी क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर आता है द रेड ट्रैक तो वहाँ पर ये यूज होता है दिस वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैक कहने का मतलब क्या हुआ कि दुनिया जो है एक चूहे के पिंजरे के तरह है यानी जिस तरह से चूहे का पिंजरा होता है वैसी ही है ये दुनिया कि जिस तरह से चूहा जो है चूहे के पिंजरे में लालच के से घुस जाता है अट्रैक्शन होता है उसको रोटी का वैसे ही दुनिया में जब इंसान आता है तो वो भी अट्रैक्ट हो जाता है यहाँ पे मोह माया में और वो भी फंस जाता है तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया गया है पर यहाँ पर डायरेक्टली लाइक और एज का यूज़ नहीं किया गया है पर फिर भी इसकी क्वालिटी को यहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है इसलिए ये क्या कहलाएगा मेटाफर कहलाएगा बट अगर इसी चीज़ को मैं लिखता दिस वर्ल्ड ज लाइक अ रेड ट्रैप तो ये सिमिली बन जाता यहां पर भी वही हो रहा है कंपेरिजन है ये डायरेक्ट कंपेरिजन है तो सिमिली होता ये इनडायरेक्ट कंपेरिजन है तो इंप्लाइड कंपेरिजन है और ये मेटाफर कहलाता है सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन सिमिली मेटाफर एंड आई होप कि ये मेटाफर आपको समझ में आया होगा अब नेक्स्ट जो हमारा लिटरी डिवाइस आता है वो भी सेम कैटेगरी फॉल करता है दैट इज सिमिलैरिटी और लाइकनेस में और इसको हम कहते हैं परसोनिफिकेशन क्या कहते हैं परसोनिफिकेशन यानी किसी चीज को परसोनिफाई कर देना डेफिनेशन की देखें तो इट ट्रीट्स एब्सट्रैक्शन और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट इट ट्रीट्स एब्सट्रैक्शन और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट इन एनिमेट का होता है निर्जीव यानी जो इन चीज जिसमें कोई जान नहीं है कोई लिविंग नहीं है तो उसको कहते हैं इन सो इट ट्रीट्स एब्सट्रैक्शन और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एज इफ दे वर ह्यूमन तो यहां पर कोई निर्जीव वस्तुओं को ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहा है ह्यूमन क्वालिटी उन्हें दे देना उसको हम पर्सनिफाई या पर्सनिफिकेशन कहते हैं यह भी एक तरह का मेटाफोर होता है क्योंकि यहां पर भी हमें कुछ कुछ जो है वो कंपेरिजन जैसा फील हो रहा होता है क्योंकि यहां पर डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं हो रहा इसलिए यहां पर इनडायरेक्टली हमें कंपेरिजन फील होता है इसलिए यहां पर इसको कंपेरिजन की तरह कंसिडर किया जाता है सो इट्स अ काइंड ऑफ मेटाफर अब एग्जाम्पल से इसको समझने की हम कोशिश करते हैं द मून वील्ड हर फेस यानी चांद ने अपना चेहरा छुपा लिया तो ये बताओ चांद कोई इंसान है कोई लड़की है जो चेहरा छुपाएगी तो यहां पर मून को जो है चांद को जो है वो एक लेडी की तरह गर्ल की तरह ट्रीट किया जा रहा है जहां पे वो अपना चेहरा छुपा रही है तो यहां मून व्हील जैसा आपने कहा सुना होगा चांद छुपा बादल में तो यहां पर चांद जो है वो बादलों में छुप रहा है कहने का मतलब यहां पर कि वो कोई इंसान है जो जाकर छुप रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कोई इंसान है कि वो जाकर छुप जाए कहीं पर ऐसा पॉसिबल नहीं है पर यहां पर जो है उसको ऐसा बताया गया है और ऐसे जब हम किसी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को निर्जीव वस्तुओं को नॉन लिविंग को जब लिविंग क्वालिटी देते हैं तो वो बन जाता है पर्सोनिफिकेशन उसके बाद आपने कई बार सुना होगा कुछ लोग जब प्यार में पड़ जाते हैं प्यार में आ जाते हैं तो उनको लोग कहने लगते हैं कि ये प्यार में अंधा हो गया है तो उस बात के लिए कहा जाता है लव इज ब्लाइंड तो लव जो होता है नहीं प्यार जो है वो अंधा होता है अब प्यार कोई दिखती चीज है क्या कोई इंसान है 
जो अंधा होता हो नहीं है ना तो यहां पर भी क्या है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है एब्सट्रक्शन है एक जो नहीं दिखती है पर उसको हमने क्या किया है ह्यूमन क्वालिटी दे दी यानी इसको ब्लाइंड बना दिया है ठीक है तो ये भी क्या हुआ पर्सनिफिकेशन थर्ड एग्जाम्पल जो है सीबीसी से सिलेबस से है इसमें क्या लिखा है रूट से स्टैंडिंग पोई में वहां से है ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास कि उस सड़क किनारे से जितनी भी हजारों सेल्फिश कार पास होती है अब कार कोई इंसान है जो एक सेल्फिश होगी नहीं कार कोई सेल्फिश भी नहीं होती कुछ भी नहीं होती क्योंकि वो इन एनिमेट है निर्जीव है नॉन लिविंग है वो तो, तो यहाँ पर हमने कार को एक सेल्फिश क्वालिटी दे दी है तो यहाँ पर वो पर्सोनिफाई कर दिया ह्यूमन क्वालिटी हमने उसे दे दी इसलिए पर्सोनिफिकेशन कहलाता है तो कहने का मतलब यह ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ आर स्पोकन एज हैविंग द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन जैसे कि मैंने कहा एज ए सेड कि यहाँ पे किसी भी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को या एब्सट्रक्शन को जो कि दिखाई नहीं देती पर उसको हम एक इंसान की क्वालिटी की ट्रीट करता है इंसान की क्वालिटी उसे दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है पर्सनल कहलाता है